Alexa. Wow, sieht echt krass aus. Das ist eine regelrechte Festung. Und wie es aussieht, erfordert das Tor hier das Passwort. Gar kein Problem. Wir bekommen das Passwort mit Hilfe eines Fishing-Betrugs. Die Freude! Ich liebe das Angeln der Fische. Nein, Mama. <lacht> mit Fischen hat die ganze Nummer nichts zu tun. Das ist eine Masche von Trickbetrügern, mit der sie sich geheime Infos erschleichen, indem sie behaupten, sie wären vertrauensvoll und offiziell befugt. Das bedeutet, wir kriegen das Passwort, wenn wir den Joker imitieren. Warte, bis es mit mir zu tun kriegt. Haha, <lacht> cooler Nicholson, yo! Sicherheitsdienst hier, was wollen Sie? Ich möchte mein Gesicht sehen auf dem 1-Dollar-Schein. <lacht> yo, lass mich meinen Heath Ledger probieren. Wer ist da? Wer ich bin? Ich bin das Chaos. Oh, Sie sind es, Joker. Tut mir leid, dass ich nachgefragt habe. Schon okay. Warum denn so Ärzte? Äh, ich will einfach nur nicht gefeuert werden. Oh, ich würde dich nicht feuern. Ich würde dir nur wehtun. Sehr, sehr wehtun. <lacht> Einen Augenblick mal. Sie sind nicht der Joker. Sag mal, was war denn das gerade, Bro? Hallo, Jared Leto. Ah! Jared Leto? Ein paar aufgemalte Tattoos und falsche Zähne genügen nicht, um als Verrückter durchzugehen. Denn niemand kauft dir das ab. Eine furchtbare Imitation, Robin. Ich schicke ein paar Männer runter. Toll. Dann werde ich die Jungs mal überzeugen, indem ich meinen besten Mark Hamill mache. Hör zu, du Pappnase. Hier spricht der Joker. Du gibst mir auf der Stelle das Passwort zu diesem Tor. Sonst schnappe ich mir dich und verfüttere dich an meine Hyänen. Hab verstanden, Sir. Das Passwort ist Glöckchen klingt, Batman stinkt, 1939. Der Erfolg. Siehst du, Mama, ein Kinderspiel. Suchen wir endlich das exklusive Schätzchen. Nicht so schnell, Raven. Das Teen Titans Go Panel fängt in ein paar Minuten an. Echt jetzt? Ich wäre gerne in einem Panel. Na, dann folgt mir. Meine Herrschaften, begrüßen Sie mit uns die Stars von Teen Titans Go! Scott Manville, Carrie Payton, Greg Sykes, Tara Strong und Hinden Walsh. Okay, wer hat die erste Frage an unsere Helden? Was? Es sind nur die Originalsprecher da und nicht wir? Das muss ein Irrtum sein. <lacht> wir haben eine Frage. Ihr habt diese Kostüme echt gut hingekriegt. Ihr seht genau aus wie die Teen Titans. Wir sind die Teen Titans. Und wir hätten gern mal gewusst, wieso ihr da oben sitzt und nicht wir. Das ist total unfair, ja. Du hast recht. Das ist wirklich unfair. Wir Schauspieler sitzen geschützt im Tonstudio bei Warner Brothers, während ihr fünf, die echten Helden, draußen rund um die Uhr der Gefahr ins Auge seht. Naja, jetzt nicht unbedingt rund um die Uhr. Wir machen auch Nickerchen. Und auch mal Videospiele. Und lieben das Gucken des Fernsehens. In einer normalen Woche sind das etwa fünf Minuten Verbrechensbekämpfung. Ja, ungefähr. Ganz egal. Ihr solltet auf jeden Fall hier raufkommen. Wenn ihr unbedingt wollt. <lacht> Wer ist denn dieser niedliche Welpe? Das ist mein kleiner Bro. Er ist das weiseste der Wesen. Die höchste Lebensform auf dem Planeten. Ist doch so, kleiner Bro. <lacht> Wow, mein Freund ist ein Genie. Ich habe eine Frage. Wie kommen die Autoren auf all diese Texte? Mann, wir brauchen gar keine. Wenn der Ton läuft, machen wir es aus dem Stegreif. Wie die Waffel-Episode. Die ist uns in der Frühstückspause eingefallen. Was gefällt dir am besten bei dem Spielen des Michs? Du hast ein großes Herz. Oh, danke. Machen wir das umarmen? Hinten Hyper-Umarmung. Umarmung. Oh, bitte, darf ich das auch mal? Das nein! Aua! Ich will wissen, mit welcher Geheimtechnik Tara meine Stimme hinkriegt. Ist ganz einfach, ich krieg nicht viel Schlaf. Und jetzt bitte lächeln! Oh, meine Frage wird alle wahnsinnig interessieren. Werden Starfire und ich uns in der nächsten Staffel endlich verlieben? Sorry, das dürfen wir noch nicht verraten. Mach hier nicht auf Streber, Scotty Boy! Antworte gefälligst! Wow, oh, oh, immer mit der Ruhe, Junge. Diese Lippen sind versiegelt. Ich werde dich schon zum Sprechen bringen. Ah! Oh, das nenne ich Bauchmuskeln. Wachschutz! Es tritt ein, der Herrscher von Atlantis, der Verteidiger der Meere und Freund der Fische, Arthur Curry, Aquaman. Und deswegen ist kein Mann ein Mann ohne einen Privatkoch. <lacht> es
Es tritt ein Raven, Tochter von Trigon dem Furchtbaren. Was? Halb Mensch, halb Maschine. Aber ein klasse Typ. Sir Cyborg. Buja. Die Prinzessin von dem Geselligen und von dem Schicki und von dem Mickey. Starfire. Und ein wildes, gechilltes, jeder, der gut drauf ist, will es. Voll krasses Partytier, das diesen Schuppen aufmischt. Super Duke. Beast Boy. Der Schuppen ist unglaublich. Alfred sagt bei der Vorstellung alles, was du willst, yo. Hey, was macht ihr denn hier? Ein Super Duke geht, wohin er will. Da fällt mir was ein. Alfred, ich muss mal pieseln. Du weißt, was zu tun ist. Ich präsentiere ein wildes, gechilltes... Ich werde der Schmetterling sein, der der Gesellige ist. Blamiert mich hier nicht, verstanden? Ach, bleibt cool, holt euch Schnittchen und seht euch das Fasanenrennen an. Fasanenrennen? Ich habe noch nie Fasanenrennen gesehen. Ich habe noch nie Fasane gesehen. Ich könnte mich an die Bude gewöhnen. Ich lade dich mal hierher ein. Oder vielleicht lade ich dich mal hierher ein. Was? Ich bin genauso gentlemanig wie du. Warum kann ich nicht Erbe werden? Ich würde toll als Büste aussehen. Na gut, dann ein Bad Gentleman. Die wichtigste Gentleman-Disziplin ist Konversation. Ein echter Gentleman bezaubert die Gäste nur durch Worte. Das mache ich doch mit Links, yo. Ich bin ein guter Zuhörer. Gentlemänner hören doch nicht zu. Die sind mit Reden beschäftigt. Selbst wenn ein Schwein schreiben lernt, hat's immer noch eine Sauklaue. <lacht> jo, was war denn das? Ein amüsantes Wortspiel gehört zu meinem Konversationsrepertoire. Wie Geschichten vom Reichsein und philosophischer Schwachsinn. Philosophischer Schwachsinn? Ist der Himmel blau oder ist einfach alles andere nicht blau? <lacht> Jetzt habe ich's gecheckt. Gewaschene Hände sind niemals sauber. Fettert mich, fettert mich. Was fressen Marshmallow-Entchen denn so? Ah, wir füttern es am besten mit ein paar guten Erdbeeren. Was? Es macht putzige Marshmallows aus allem, was es ist? Mmh. Ziemlich schräg. Aber auch lecker. Und die Dinger schmecken wirklich gut. Die sind süß, yo. So viel besser als die ekligen Eier. Fettert mich, fettert mich. Oh, hast du immer noch Hunger, kleiner Freund? Kein Thema, wir finden mehr, was wir zu Marshmallows machen können. Marshmallow Leckerbissen. Atomare Röstung. Wow, es ist groß geworden. Ja, und wir haben nichts mehr zu futtern. Die Party ist wohl vorbei. Fettert Milch. Hm, ich sehe im Toast danach. Meistens sind da Brotreste drin. Ach, ausgerechnet jetzt. Nein, Entchen, das kann man nicht essen. Das schmeckt gut. Das eröffnet das vollkommen neue Reich der Naschmöglichkeiten. Die Marshmallow Couch. Ein Marshmallow Fernseher. Marshmallow Pretty Pegasus. Ein Marshmallow Auf. Juhu. Ein Marshmallow Blaster. Lasst es euch schmecken. Ich mag das Marshmallow-Entchen viel lieber als den Osterhasen. Und seht nur, es ist das Ausgewachsene geworden. Ganz genau. <lacht> ah, ah, nein! <lacht> Großer Kumpel, nein! <lacht> Schmeckt gut. Wirk die Freunde wieder aus, Entchen! Das wirst du noch bereuen. Warte, wir sind ihm nicht gewachsen. Oh, verständige den Osterhasen. Ach, wirklich? Aber er ist so gruselig. Nur er weiß, was wir tun müssen. Ah, meinetwegen. <lacht> uh, diese Hüpfburg ist voll klasse, yo. Ich bin dran. Ja, wuhu. 
Wow, das macht Spaß. Was für eine tolle Party. Glaubst du, dass Superman kommt? Aber klar doch, er kommt. Ganz sicher, wenn er weiß, dass Doomsday da ist. Die Frage ist, kommt er zum Kämpfen oder zum Feiern? Da, da oben seht ihr. Es ist nicht der Vogel, nicht das Flugzeug. Es ist der Superman. Komm, Doomsday. Begrüße ihn. Äh, willkommen auf meiner Party, Superman. Ein Stückchen Torte? Hey! Uncool, Alter! Du hattest recht, Doomsday. Superman ist ein super Idiot. Ach, schon okay. Ich habe eine andere Idee. Nein, Superman, das ist kein Angriff! Das ist für die Pinata. Hier, du darfst zuerst. Ist die Tate. Er traut dir. Superman erkennt endlich dein wahres Ich. Ja, ja, jetzt siehst du mein wahres Ich. <lacht> nicht doch, da stimmt was nicht. Welche Art von der Torte ist das? Eine Eistorte. Und welche Sorte? Schokokeks Kryptonit. Was? <lacht> oh, mag er die Sorte nicht? Könnte man so sagen. <lacht> Ihr habt mir geholfen, ihn fertig zu machen. Danke, Titans, ihr seid die Besten. Haben wir ihn jetzt machen lassen, was ich denke, was er gemacht hat? Ich glaube, wir sind die Komplizen. Äh, lasst uns abhauen, yo. Entschuldige, äh. Superman. Wir waren auf Doomsday wohl doch nicht so gut vorbereitet. Also bis dann. Oh Mann, diese pelzigen Plagen sind so nervig. Aus, aus. Zwing mich nicht. Au. Was sollen wir nur tun? Hör auf. Hör damit auf. Lass das los. Wie kommt es, dass der Freund Beastboy nicht die pelzige Plage hat? Weil ich weiß, wie man mit pelzigen Plagen umgeht, Mama. Ich kann jedes Problem lösen. Vielleicht verziehen sie sich wieder, wenn wir sie ignorieren. Hey, komm schon, nicht auf den Teppich. Nein, ihr könnt sie nicht ignorieren. Haltet lieber die Augen offen. Die pelzigen Plagen werden nämlich noch viel schlimmer, yo. Hast du gerade die Absorbierung meiner pelzigen Plage gemacht? Robin, musst du gerade jetzt die Sportübung durchführen? Ich habe keine Kontrolle. Deine pelzige Plage macht das mit mir. Ich finde es das überaus Nervende. Glaubst du, mir macht das Spaß? Das ja. Okay, ein bisschen. Das ist für mein Hinterteil ein hübsches Workout. Eins und zwei und eins und zwei und dann bin so schnell von vorn. Eins und zwei und Oh, ich bin gleich diejenige, die übel wird. Einfach ignorieren, Star. Robin, Robin. Raven hat recht, keine Handlungsnot. Gönn dir nur einen kleinen Zweck. Ich fang an mit nem Brot. Obendrauf kommt dann der Belag. Hör auf zu singen, Cyborg. Ich bin nicht in Stimmung. Ich hab's nicht im Griff. Ich werd kontrolliert von der Pelzplag, der Pelzplag. Das nervt so unglaublich. Ich hab aus dem Plötzlichen das Bedürfnis, die Nägel zu kauen. <lacht> Pass mal auf, da feier, denn mein Appetit wird mir super schnell verdorben, wenn ich sehe, was geschieht. Meine Entschuldigung, Cyborg. Aber die pelzige Plage zwingt mich dazu, das öffentliche Nagelkauen zu machen. Leute, bleibt locker. Nicht eine dieser pelzigen Plagen ist wirklich schlimm. Wieso? Stört's dich etwa? Ja, aber es geht schon. Ich lasse mich von der dummen, pelzigen Plage nicht stören. Ich bin ein Meister der Selbstkontrolle. Gut, ich trinke das nämlich aus bis zum allerletzten Tropfen. Siehst du es? War kein Problem. Hi, ich bin Cyborg. Ich bin Boy Beast. Äh, ich meine Beast Boy. 
Sorry, ich bin etwas nervös. So was darfst du im Fernsehen nicht sagen. <lacht> <lacht> Wisst ihr was? Ich mag euch. Ich krieg da echt ziemlich coole Vibes von euch. Also, was habt ihr heute für uns? Unsere Nummer heißt Doomsday gegen Superman. Viel Spaß. <lacht> Berührende Hommage an den Mann aus Stahl. Aber ist es genug, damit sie in die nächste Runde kommen? Cyborg. Beast Boy. Jo, das hat gegroovt! Ihr kommt in die nächste Runde, klar? Baseball-Klamotten? Habt ihr euch nicht im Wettbewerb vertan? Ich bin sicher, dass wir bei euch das Hauen von den Sacken erreichen. Oh! Wir wurden inspiriert vom Film Eine Klasse für sich aus dem Jahr 1992. Okay, Star, okay, Ray Ray, dann Bühne frei. Lasst uns eine Runde Ball spielen. Deutlich ein Home Run! Oh, oh, cool. ja, ja! Das waren ein paar super Moves, Mamas! Danke! Die Darbietung von euch hatte auch die koordinatorische Exzellenz! Hi! Ist das deine Tanzgruppe? Allerdings! <lacht> und, und Batman? Hi, ich bin's Robin. Ich wollte nur sagen, es wäre so eine Ehre für mich, auf deiner Brust zu landen! Okay, Robin, zeig uns, was du drauf hast. Seid ihr bereit? <lacht> Echt? Hier braucht wohl jemand ein Wunder. Hey, hat irgendjemand ein Wunder dabei, dass er diesem Knips da ausleihen kann? <lacht> Gentlemen, zeigt ihnen, was wir können. Oh, super, super, super. Das ist ein wacker, wacker Wunder. dass wir das normalerweise nicht machen, aber... Oh, der Platinwasser! Du meine Güte, er hat den Platinwasser getrennt! Sei und Bisti!
noch nicht, warum wir überhaupt ausziehen. Hat er uns ausgesperrt? Es ist Freund Robin. Aber wenn das Robin ist, wer war dann der andere Robin? Das ist wohl ein Hochstapler gewesen. Wer auch immer hinter diesem bösen Streich steckt, wollte wohl das schwächste Teammitglied angreifen. Hey, ich bin nicht das Schwächste. Wir sind mit einem Trick aus dem Tower gelockt worden. Der klapprig aussehende Robin kriegt eine Abreibung. Ah! Titans, go! Also gut, wo versteckt sich dieser Hochstapler? Was? Ihr habt gedacht, das wäre ich? Ja, schon. Dachte, deine Frisur sitzt nicht oder sowas. Meine Frisur sitzt immer. Der klapprige Robin, enthülle deine wahre Identität. <lacht> Teichfrische? Es klingt vielleicht etwas bizarr, aber ja, Teichfrische ist wahr. Mein Name ist Gurg. Die Teichfrische tun, was ich sag. Ihr habt versucht, uns den Tower zu klauen. Nein, wir sind keine Tower-Klauer. Er gehört uns sogar. Wir lebten hier zuerst und besitzen ihn, deshalb ist das klar. Ja, ja, bevor es der Titans-Tower war, war er einstmals der Teich-Tower. Wir verbrachten jahrelang ein Leben in Frieden darin. Wow, das T steht gar nicht für Titans, sondern für Teichfrosch? Wow. Oh. wow, wow, wow! Ihr habt hier die ganze Zeit mit uns zusammengelebt? Au! Ja, ja, das kann man so sagen. Und wir wollten euch an all diesen Tagen auch immer verjagen. Wisst ihr noch, als der Fernseher kaputt ging? Das waren wir. Wisst ihr noch, als die Couch zusammenbrach? Das waren wir. Wisst ihr noch, als der Fahrstuhl abgestürzt ist? Das waren wir. Hinter jedem Unglück steckten wir. Wir haben acht Jahre versucht, euch aus dem Tower zu vergraulen. Gut, es wird Zeit, dass ihr abhaut. Der Tower mag euch zwar mal gehört haben, aber jetzt gehört er uns. Ich kann dir die Kaufurkunde zeigen. Hey! Und wie sollen wir jetzt bitte nach Gotham City kommen? Sieh das mal positiv. Auf die Art lernen wir die Sehenswürdigkeiten des Umlands kennen. Da seid ihr, Rodeo-Clowns, ja. Wir haben euch überall gesucht. Was? Rodeo-Clowns? Wow. Ah. Oh, schaut, Freunde, es ist der Kuhhirtenhut. Howdy, der Partner. Das gibt gibt Komm, Bullenreiter. Echt gut. Ich bin nur froh, dass wir da nicht rein müssen. Los, schnappt euch, Clowns! Der Brave. Du hast die Beste gezähmt. Oh, du tust ihm das Unrecht. Er ist mein Freund. Ich nenne ihn laktosefreie Kuhmilch. Und jetzt geh. Geh und sei der Freie, mein sanfter Freund Laktose.
So sehr ich deine Interpretation mag, Star, sie ist einfach nur falsch. Im Gegensatz dazu ist mein Buch... Nein, danke. Ich habe ein besseres Buch. Eins, das du interpretieren kannst, wie du willst. Denn es ist super schräg. Es war einmal ein Junge namens Alice, der sich plötzlich an einem magischen Ort namens Wunderland wiederfand. Genau rechtzeitig für... Eine verrückte Teeparty! Ich bin der verrückte Hutmacher. Ich bin voll durchgedreht. Ja, mein Junge! Bitte setz dich. Oder lass es. Es spielt keine Rolle. Ihr scheint gut drauf zu sein. Ich nehme die Einladung an. Entschuldige das bitte. Ich bin die hier Sitzende. Oh, sorry, Kätzchen. Ich bin nicht das Kätzchen. Ich bin die ausgewachsene Grinsekatze. Okay, ich setze mich hier hin und studiere die Speisekarte. Tacos, Tofu, Tapioca, Thunfischtata. Warum fängt alles auf der Karte mit Tee an? Rate mal, Jo, die verrückte Teeparty. Da bestellt man nur Essen, das mit einem Tee anfängt. <lacht> Ganz egal, was du tust, rege die Köchin nicht auf. Denn sie hat die Probleme mit der Beherrschung von der Wut. Und da kommt sie. Die Herzkönige. Zum Gruße, treulose Untertan. Ich bitte um eure Bestellung. Ich möchte thunfisch tata und zum Nachtisch Tiramisu. Ich hätte gern die Tofu-Tacos. Ich möchte bitte Tempeh. Und welche Soße? Tahini. Und für dich? Ja, ich nehme einen Burger. Wie unhöflich. Entschuldigung, ich möchte einen Burger. Bitte. Hat ihm denn niemand die Regeln erklärt? Sorry, euer Majestät. Alice. Mach wenigstens einen Truthahnburger draus. Ich will keinen Truthahnburger. Ich will einen Bacon Barbecue Beefburger in einem Brioche-Brötchen. Ihr wisst, was ich davon halte, wenn Regeln gebrochen werden. Toll, du hast sie verärgert. Ab mit dem Korb! Tagesgericht Titans Teigtaschen. Sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Okay, das war's. Wir haben alle eure sachlich unrichtigen Geschichten gehört. Jetzt bin ich dran und werde über mein Buch sprechen. Okay. Wirklich? Ja, wieso denn nicht? Toll! Ähm, Kapitel 1. Ein Knabe wundert sich, wie er ein so hübscher Naturbursche werden konnte. Oh, oh nein, das ist nicht das schon wieder. Hey, wo wollt ihr hin? Ah! Schluss damit! So überlastet ihr nur die Künstler. Macht nichts, Bro. Dann machen die halt mal Überstunden. Die machen sowieso schon Überstunden. Was war das? Es ist die sehr gefährliche Überlastung. Und weil ihr so viel herumgealbert habt, gerät sie jetzt außer Kontrolle. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie alles zerstört. Dieses Monster auf! Nicht! Wir dürfen auf keinen Fall kämpfen! Ach ja? Pass auf! <lacht> Wenn ihr kämpft, sorgt ihr nur für noch mehr Arbeit. Dadurch wird die sehr gefährliche Überlastung einfach nur noch gefährlicher. Leute! Ich glaube, er hat recht. Wie sollen wir denn dann nur die Überlastung zur Entlastung bringen? Wir müssen sie mit Geld bewerfen. Aber wir haben kein Geld, du Schaf. Dann sind wir verloren. Ah, mein Zahn ist auf der falschen Seite, Jo. Oh nein, meinen Körperteilen sind keine Verbindungen zugewiesen. Ah, 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 ah. Ah. Eine neue Nachricht. Kämpft offscreen. Die Animatoren haben mich informiert, dass wir die Überlastung besiegen können, wenn wir sie offscreen bekämpfen. Was ist dieses offscreen? Das da ist offscreen. Aber das sind wir noch nie gewesen. Was, wenn dort etwas Furchtbares passiert? Dieses Risiko müssen wir eingehen. Los geht's, Titans! Angriff! Ja! Und die Animatoren erlangen die Kontrolle zurück. Sauberer Arbeit.
bei Titans. Wir haben unsere Serie davor gerettet, an der Überlastung der Mitwirkenden unterzugehen. Irre, dass sein Zeitplan so furchtbar sein kann. Und so gefährlich. Jo, ich will mich definitiv nicht nochmal damit anlegen. Dann schwören wir von nun an, behutsamer mit den Animatoren umzugehen. Wir, wir schwören. schwören. Nächstes Mal bei Team Titans Go. Wir müssen diese Aliens und Dinos aufhalten, bevor sie die Stadt in Schutt und Asche legen. Wir brauchen die Hilfe von jedem verfügbaren DC-Superhelden. Und ihren Sidekicks. Und ihren Superfahrzeugen mit vielen Teilen, die sich bewegen können. Oh ja, yeah. dieses Abenteuer wird bestimmt episch. Titans, go!